মামুনুলো হক সাব উনারা যে আন্দোলন করতেছেন এটা হঠাৎ করে যে উনারা এত উদগ্রীব হয়ে পড়লেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নিয়ে এর আগেই তো অনেক ভাস্কর্য হয়েছে বাংলাদেশে এবং পৃথিবী জুড়ে আরব বিশ্বেও আছে এবং উনারা যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এই যে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করতেছেন ধর্মের এই বাণীটা নিয়ে ধর্ম ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করতেছেন উনারা এটা তো ঠিক না সরকারি ভাবে ভাস্কর্য যেটা তৈরি করা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বৈধ বা জায়গ আছে তা আপনার মেনে নেবেন এই তো সেটা কি ইসলাম বিরোধী আপনি কি মনে করেন আপনার এই আন্দোলন এই ভাস্কর্য বাড়ার বন্ধ করে দিবে আমি মনে করি আপনি সেটা পারবেন না শুধু আপনি রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এই আন্দোলন প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত সমালোচিত এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে অগণিত প্রশ্ন যে বিষয়টি নিয়ে সেটি হচ্ছে ভাস্কর্য এবং এই ভাস্কর্য নিয়ে এখন কথা হচ্ছে এবং আলোচনাও হচ্ছে কেউ সমালোচনাও করছে এই বিষয়ে আমন্ত্রণ কথা বলার জন্য আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা স্টুডিওতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সবার প্রিয় এবং যিনি একজন ইসলামের পক্ষে যিনি কাজ করে যাচ্ছেন অনেক দিন ধরে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে উনার কথা মানুষ শুনেন এবং কেন উনি ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এটি নিয়েও মানুষের অনেক প্রশ্ন এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি আল্লামা মামুনুল হক সাহেব মামুনুল হক সাহেব আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মামুনুল হক সাহেব আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আলোচিত যে বিষয়টি যে বিষয়টি নিয়ে আপনারা এক পক্ষে কথা বলছেন অবশ্যই আরেকটি পক্ষ আরেক পক্ষে কথা বলছেন এবং আসলে এটার যথার্থতা কি এটার এটা ডিফে জিনিসটা কি এটা আমরা শুনতে চাই প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমরা বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষও জানতে চাই যে আসলে কি হচ্ছে আপনার কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন প্রথমেই যে আপনি ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বা ভাস্কর্য তৈরি বিপক্ষে কেন আমরা ভাস্কর্য বলতে প্রথমেই এই একটু ব্যাখ্যা করে নিতে হবে জি ভাস্কর্য অর্থ যে সকল প্রাণী জি প্রাণীর যে সকল প্রতিকৃতি তৈরি করা হয় অবয়ব বিশিষ্ট দেহ তৈরি করে তার যে এই প্রতিকৃতি তৈরি করা হয় সেটাকে আমরা ভাস্কর্য বলছি চাই সেটা মাটির দ্বারা হোক পাথরের দ্বারা হোক অথবা কাঠের দ্বারা হোক অথবা কংক্রিট যে কোনো ভাবেই হোক কোন অবয়ব বিশিষ্ট কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি সেটা মানুষও হতে পারে অথবা অন্য যে কোনো প্রাণীর হতে পারে এই ধরনের প্রতিকৃতি অথবা এই ধরনের ভাস্কর্য অথবা এটাকে মূর্তি যাই বলি যে নামেই আমরা অভিধায় এটাকে অভিহিত করি এটা এটার বিপক্ষে আমাদের অবস্থান বা এটাকে আমরা গ্রহণ করছি না তার মূল কারণ হলো যে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে এটাকে গ্রহণ করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই কোরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিতে এটাকে স্পষ্ট হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে দুটি যে কথা বলেছেন সেই দুটি কথা আমাদের একজন মুসলিম হিসেবে এবং একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে দুটি কথাই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হয় এবং সকলের কল্যাণ আমি তার জায়গা থেকেও এই দুটি কথাকে স্মরণ রাখতে হয় এক নম্বর তো হলো রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যারা মানুষ কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করবে আল্লাহ পাকাদেরকে কেয়ামতের দিন জাহান নামে সবচেয়ে কঠোর সাজা দিবেন তাদেরকে বলবেন যে তোমরা যে দেহ তৈরি করেছো তার প্রাণ দান করো অর্থাৎ দেহ তৈরি করা প্রাণীর অবয়ব তৈরি করা এটি হলো অত্যন্ত গর্হিত একটি পাপের কাজ দ্বিতীয় হলো আর এক হাদিস আল্লাহ নবী বলেছেন যেই ঘরের মধ্যে কোন প্রাণীর আকৃতি বা প্রতিকৃতি থাকে সেখানে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না সুতরাং এই জায়গাটা থেকেই আমাদের মূল বিরোধের জায়গাটা হলো জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক আয়োজনে যদি এরকম ভাস্কর্য স্থাপনের কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাহলে আমাদের বিবেচনায় সেটি দুই দিক থেকে পরিত্যাজ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় প্রথম দিক তো হলো এটি ইসলামী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক যে একত্রবাদের যে চেতনা ইসলামের যে মূল চেতনা তাহিদ সে একত্রবাদের চেতনার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হলো এই মূর্তি সংস্কৃতি বা ভাস্কর্য সংস্কৃতি আর দ্বিতীয় হলো 
জাতীয় ভাবে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে যদি ভাস্কর্য স্থাপনের আয়োজন করা হয় তাহলে এটা আমরা মনে করি যেটা আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চনার বঞ্চিত হওয়ার একটি কারণ হবে দেশবাসীর জন্য এই জন্যই আমরা মূলত এর বিপক্ষে অবস্থান আমাদের আপনি একটা কথা বলছেন এটা আমাদের সবারই একটি প্রশ্ন অবশ্যই যারা আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে আপনার আমি বিশ্বাস করি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান সবাই আমরা একত্রিত হয়েই বসবাস করছি এবং আমাদের মধ্যে একটি আবদ্ধ আছে একটি বন্ধন আছে এটি ভাতৃত্বের বন্ধন আছে এবং আপনারা যারা আমাদেরকে হুজুর আমরা যাদেরকে খুব রেসপেক্ট করি এবং কিন্তু আপনি কি এটা এই যে আন্দোলনটা এই যে ভাস্কর্য বিরোধী যে আন্দোলনটা আপনারা এখন করছেন এই আন্দোলনটা এখন করা বাংলাদেশে কিন্তু এর আগেও ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে অন্য দলও করেছে অন্য মানুষও করেছে অন্য ধর্মও করেছে অন্য সবাই করেছে তা বাট হোয়াই নাও প্রথমে তো হলো আসলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইভেন মুসলমানরাও ব্যক্তিগত ভাবে কে তার বাড়িতে ভাস্কর্য বানালো না বানালো সেটার জায়গা থেকে আমরা কথা বলছি না এবং আমরা সেটাকে প্রতিবাদ করছি না একজন মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সে পাপ কাজ করতে পারে আমরা তাকে সেই ব্যাপারে নাসিহা করবো তাকে উপদেশ দিব আর এছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী যারা আছে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোক থেকে তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের গোত্রীয় এবং গোষ্ঠীয় পর্যায়ে এবং তাদের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তারা তাদের ধর্ম অনুসারে ধর্ম পালনের জন্য যা যা করবে সেটার সাথে আমাদের কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই বরং আমরা মনে করি এবং ইসলাম আমাদেরকে কথাই শিক্ষা দিয়েছে যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদেরকে তাদের ধর্ম পালন করার সুযোগ এবং নিরাপত্তা প্রদান করা আমাদের যে বিরোধের জায়গাটা সেটা তো হলো যে যখন জাতীয় পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই ধরনের সামগ্রিক ভাবে সামাজিক ভাবে যদি ইসলাম বিরোধী একটি সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করার যখন চেষ্টা করা হচ্ছে সেই জায়গাটাকে সেই জায়গাটাতেই আমাদের বিরোধ আপনার যে মূল প্রশ্ন সেটা হলো যে ইতিপূর্বেও তো আরো অনেক হয়েছে সেই কাজগুলি তখন আমরা বিরোধ কেন প্রতিবাদ করিনি এখন কেন এতটা জোরালো প্রতিবাদ এটা হলো যে ইতিপূর্বে এর জায়গাতে দুটি কথা এক নম্বর তো কথা হলো যে ইতিপূর্বেও আমাদের প্রতিবাদ হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশে এর আগে একটু ব্যাপক আকারে ভাস্কর্য স্থাপনের এই প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম দুই হাজার সালের দিকে উনিশশো নিরানব্বই এবং দুই হাজার সালের দিকে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা মহানগরী ঢাকা সিটির বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের বেশ কিছু ভাস্কর্য স্থাপনের একটা উদ্যোগ তখন রাষ্ট্রীয় ভাবে নেওয়া হয়েছিল তখন আমাদের যারা ধর্মীয় সর্বোচ্চ লিডার ছিলেন শেখুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল আক রহমতুল্লাহ আলী তখন একই সাথে দুটো শিরকি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খুব জরা জোরালো এবং কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং আজকের যে আন্দোলন এর চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক ব্যাপক সেই আন্দোলন ছিল যে শিক্ষা চিরন্তন শিক্ষা অনির্বাণ এবং ভাস্কর্য বিরোধী যে আন্দোলন সেই সময়ের কথা যদি জাতীয় পত্র পত্রিকা দেখা হয় স্মরণ করা হয় তখন সেই আন্দোলনের সেই ইতিহাসটুকু আমরা পাওয়া যায় হুজুর আমি আপনাকে চুটটি একটু ইন্টারফ করি সরি টু সেটা হচ্ছে যে এই আজকের যে আন্দোলন আজকের যে গণ আন্দোলন আজকের যে ভাস্কর্য ভাঙা হচ্ছে আজকে যে যেভাবে আপনারা ফেলে দেবেন আপনারা গঙ্গা নদীতে ফেলে দেবেন অনেক ভাবে আন্দোলন হচ্ছে বড় বড় মিছিল হচ্ছে মানব বন্ধন হচ্ছে এই আন্দোলন কিন্তু আপনি যে যখন বলছেন শিখা যে যেটা আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন হয়েছিল সে সময় হয়নি এর আগে হয়নি এবং নট অনলি টু থাউজেন্ড নাইন টু থাউজেন্ড বা নাইনটিন নাইনটি নাইন এর আগেও কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের ভাস্কর্য বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এবং সেটা আমি বলছি সেটা একটু বলছি আমাকে একটু প্রথম কথা হলো যে সেই সময়ের যে আন্দোলন আপনি যেটা বলছেন জি আমি আবারও বলছি যে শিক্ষা চিরন্তন এবং ভাস্কর্য বিরোধী সেই আন্দোলন যেটা সাইকুল হাদিস আহমদুল্লাহ করেছিলেন সেটা আজকের যে আন্দোলন আমরা এখন করছি তার চেয়ে আর অনেক বড় ব্যাপক আকারের হয়েছিল এখনো তো ভাস্কর্য বিরোধী চলমান যে আন্দোলনের কথা বলছেন এখনো তো বাংলাদেশের মূল ধারার কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাস্কর্য বিরোধী কোন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়নি এখনো হেফাজতে ইসলাম এই পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন কর্মসূচি দেয়নি বাংলাদেশের প্রথম সারির ইসলামী কোন সংগঠনও এই বিষয়ে কোন কর্মসূচি এখনো পর্যন্ত দেয়নি এখন যতটুকু আন্দোলন হয়েছে সেটা জাস্ট শুধুমাত্র যেই জায়গাটায় ওই পদ্মা সেতুর যে সংযোগ সড়ক যা মূল সড়ক যেখান থেকে শুরু হয়েছে দোলাইর পা সেই জায়গার স্থানীয় ইমাম মুসল্লি পরিষদ অর্থাৎ শুধুমাত্র ওই জায়গার ইমাম মুসল্লিরা তারা কর্মসূচি একটা পালন করেছে এবং ওই দোলাইর পার কেন্দ্রিক রাজধানীরও পূর্ণ পূর্ণ ঢাকা সিটির নয় বরং শুধু ঢাকা ওই যাত্রাবাড়ি শ্যামপুর আশপাশ অঞ্চলের কিছু কর্মসূচি সেখানে পালিত হয়েছে আমি বলছি আমি কথাটা বলছি কথাটা বলছি আমি পুরোটা কথাটাই আমার আলোচনায় আসবেন 
তো প্রথম কথা তো হলো আন্দোলন তো ব্যাপক ভাবে এখানে বড় কোন ধরনের কোন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়নি কোন বড় ধরনের মহাসমাবেশ হয়নি কোন ধরনের অন্য কোন গ্রাও বা কোন ধরনের কর্মসূচি এই পর্যন্ত শুরু করা হয়নি জাস্ট শুধুমাত্র আমরা আমাদের কিছু প্রোগ্রাম গুলো থেকে আমাদের অন্যান্য আটটা দশটা এজেন্ডার পাশাপাশি ভাস্কর্য বিরোধী একটা বক্তব্য এসেছে আমাদের বিভিন্ন দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেমন আমি তেরোই নভেম্বর আমাদের একটা খেলাফত কনফারেন্স ছিল আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের সেই কনফারেন্সে অন্যান্য বক্তব্যের পাশাপাশি আমরা শিরকি সংস্কৃতি হিসাবে ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য রেখেছি আর এর বাইরে দোলের পারে একটা সমাবেশ হয়েছে এই পর্যন্ত এই হলো এই বর্তমান চলমান আন্দোলনের এই সমাবেশ কিন্তু এখন বিষয়টা এতটা যে আলোচিত সেই আলোচিত মূলত আমাদের কর্মসূচির কারণে না আলোচিত হয়েছে যে আমাদের ন্যূনতম কিছু প্রতিবাদ এবং কিছু বক্তব্যের প্রতিবাদে যে প্রতিপক্ষ হিসেবে যারা মাঠে নেমেছে তারা ব্যাপক ভাবে দেশে এটা নিয়ে একটা বিতর্ক এবং সংঘাত মুখর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে সেই কারণেই মূলত এবং মিডিয়া এই বিষয়টাকে এভাবে আলোচনায় এনেছে আমরা এখনো এটার বিষয়ে তেমন কোন বড় ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা করিনি আর ইতিপূর্বে যেই সমস্ত অন্যান্য সরকারের যে কথাগুলো আপনি বলছেন জি দেখেন ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আর কখনোই এত বড় এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে সরকারি জাতীয় ভাবে मानुषे प्रवसी जानते चाहिए कि हमारा तो शांति चाहिए सम्प्रीतर बांगलेश चाहिए बंधुतर बांगलेश चाहिए क्यों आंदोलन क्यों भांगचुर पक्षे कथा इसलम जय ज्ञान गई इसलम के लिए रिसार्च कर इसलम बिुदे जो क्या से क्या बिुदे कथा से क्या जाते ना से प्रतिहत देवाल तैरि कर प्रश्न हे विगत आपने विगत सरकार कथा मन দেখেন আমরা যেটা বলছি আমি আবারও বলছি যে আগে যে ভাস্কর্য গুলো হয়েছে ইভেন এই ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক আওয়ামী লীগের পূর্ববর্তী শাসন আমলে আমরা এবং আমাদের আমরা তখন তো নেতৃত্বে ছিলাম না এখন থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা তখন তো আমরা বালক বয়সে তখন নেতৃত্বে যারা ছিলেন বাংলাদেশের শীর্ষ নেতা সাইফুল হাতি সাল্লাম আজিজ আমাদের স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ের প্রথম সারির এবং প্রধান নেতা নেতৃত্বের অধিকারী মানে আসনে তিনি ছিলেন সেই সময়ে তিনি এটার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন করেছেন এবং আজকে যে আন্দোলন হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বড় আন্দোলন তখন হয়েছে দ্বিতীয় কথা হলো সেই ভাস্কর্য গুলো অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সিনসিয়ারিটি আপনার জানি সকলেই সেখানকার সেনসিটিভিটি অথবা তার স্পর্শ কাতরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তার মধ্যকার কোনো বিষয় নিয়ে সেইভাবে আমরা কখনো ইন্টারফেয়ার করতে চাই না এটা একটা বিষয় भास्कर्य কোনোটাই জাতীয় পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে হয়নি আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা অবশ্যই আমাদের জাতীয় ভাবে রাষ্ট্র আমাদের অভিভাবক সরকার আমাদের অভিভাবক কাজেই রাষ্ট্রীয় ভাবে যখন কোনো কিছু হবে সেটাকে যেভাবে আমরা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারি একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যদি তার মধ্যে কোনো কিছু করে সেটাকে আমরা জাস্ট হয়তো প্রতিবাদ করতে পারি সেটাকে কতটুকু আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো সেখানে আমাদের সাংবিধানিক এবং বিভিন্ন আইনগত বিধি নিষেধের বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এর আগেও বিশেষভাবে যে প্রশ্নটা এখানে আসে বলে ফেললেই হয় সেটা হলো 
চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে জিয়াউর রহমানের একটা ভাস্কর্য সেখানে আছে তো সেটা কেন আমরা ভাঙতে বলিনি অথবা আরো কোথাও কোথাও এরকম বিচ্ছিন্ন হবে কিছু কিছু ভাস্কর্য আরো আগে থেকেও করা হয়েছে সেটা তো আমরা পরিষ্কার বলছি যে সেই ভাস্কর্য গুলো কোনো আঞ্চলিক ভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে কোন ধরনের অনুল্লেখযোগ্য ভাবে সেটা করা হয়েছে সেটা আলোচনায় আসেনি ব্যাপক ভাবে সেটা প্রচার হয়নি সেটা হয়তো আমরা জানতেও পারিনি সেটা প্রতিষ্ঠার বহু বছর পরে হয়তো আমাদের সামনে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে কিন্তু বর্তমান যে ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা চলছে সেটা কিন্তু বাংলাদেশে কোন একটা সাধারণ ঘটনা নয় বাংলাদেশের বিগত স্বাধীনতা উত্তর অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে এত বড় মেগা প্রজেক্ট আর দ্বিতীয়টি দৃষ্টান্ত নেই এই যে পদ্মা সেতু এবং পদ্মা সেতুর যে সংযোগ সড়ক এটার যে মেগা প্রকল্প এটা এবং সেই মেগা প্রকল্পের মধ্যে যখন এর সূচনাতেই একটি ভাস্কর্য স্থাপনের কথা আসলো অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মেগা প্রজেক্টের সূচনাটাই হচ্ছে ভাস্কর্যের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে এটার যে প্রভাব এটা অবশ্যই আমরা মনে করি যে পূর্বের সকল ভাস্কর্য গুলোকে যদি একদিকে রাখা হয় আর এই একটি প্রকল্পকে যদি একদিকে রাখা হয় তাহলে এটার প্রভাব আমি আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ করি হুজুর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আমরা পরে চিন্তা করব আমরা আগে ইসলামিক আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাকে আপনাকে আপনাদেরকে আপনাদেরকে আমরা খুব আমরা খুব মানি আমরা খুব শ্রদ্ধা করি এই জন্য যে আপনারা ইসলামকে প্রচার করেন ইসলামকে নিয়ে রিসার্চ করেন ইসলামকে লালন পালন করেন এবং আমরা আপনাদের কাছে শেখি কিন্তু আমার খুব ছোট্ট প্রশ্ন যেটা আমি গত অনুষ্ঠানে করেছিলাম যে আপনি যেটা চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস বললেন অপরাজয় বাংলা বললেন বা আদার যে ভাস্কর্যগুলো আছে সেটি যেমন ইসলামের জন্য ইসলাম পক্ষের না ইসলামের জন্য না যায় তেমনি আজকের যে ভাস্কর্য মেগা প্রজেক্ট সেটাও না যায় তাহলে সব সবগুলো নিয়ে কি আমরা নেগেটিভ কমেন্ট করা উচিত না ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইসলাম হ্যাঁ না আমরা তো আমাদের মূল কথা তো সব ভাস্কর্যের বিরুদ্ধেই সব ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা কিন্তু আমি আপনার আমি আপনার স্পিচ इतिपूर्व जो भास्कर्य जी अल्लाहबाद आंचलिक पर विभाग पर्या थाना पर्या यूनियन पर्या कमी अवश्य अपनारे एक मत एट जतियों पर्या कपर ओट कसलम परिपन्थी इसलम बिोधी भास्कर्य बंगबंधुर नाम भास्कर्य के आड़ कर चेष्टा बोलो बंगबंधु के असम्मान कर चेष्टा जी धन्यवाद कलर का सलैकुम वालेकुम असलम अपना संक्षेपे प्रश्न भाई एक टाइम दीबें प्लीज 
দেশের এই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নিয়ে এর আগেই তো অনেক ভাস্কর্য হয়েছে বাংলাদেশে এবং পৃথিবী জুড়ে আরব বিশ্বেও আছে এবং উনারা যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এই যে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করতেছেন ধর্মের এই বাণীটা নিয়ে ধর্ম ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করতেছেন উনারা এটা তো ঠিক না এটা তো এখন বাংলাদেশ তথা বিশ্বের যত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে এখন সবাই তো বুঝতে পারতেছে যে উনারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিএনপি জামাতের চক্রী মহলের ইমদনে উনারা এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন এবং এইটা চালিয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনারা চেষ্টা করতেছেন জি উনি উনি এই প্রশ্নের অ্যানসার দেবেন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি উনারা কোন ভুল মেসেজটা দিচ্ছেন স্পেসিফিক বলা যাবে যে কি ভুল মেসেজটা উনি আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে দিচ্ছেন এই যে মূর্তি এবং ভাস্কর্য দুইটা কিন্তু ভিন্ন বিষয় দুইটা কিন্তু ভিন্ন বিষয় উনারা কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এই যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ধর্মবিরু মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতেছেন এটা তো ঠিক না মানে আপনি আমাকে একটু বলবেন মূর্তি এবং ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য কি মূর্তিটা হলো যদি আপনি কোন যারা হিন্দু যেমন হিন্দু ধর্মের ধর্মালম্বী যারা উনারা উনাদেরকে দেবতা মনে করে উনাদেরকে উনাদের প্রভু মনে করে উনারা শ্রেষ্ঠা করে উনারা এই প্রার্থনা করে উনার কাছে আর ভাস্কর্য তো আমরা এখানে কোনো কিছু প্রার্থনা করতেছি না ওনার ওইখানে তো আমরা শেষদা দিতেছি না জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমি আশা করব আল্লামা মামুনুল হক সাহেব এক্সপ্লেন করবেন যে আপনার উনাদের কোন কথাটি কোন যুক্তিটি কোন অপব্যাখ্যাটি তরুণ সমাজকে এই এই দুর্যোগের দিকে নিয়ে আসছে উনি এক্সপ্লেন করবেন জি জি প্রথম কথা হলো যিনি প্রশ্ন করলেন প্রশ্নকারী ভাইকে প্রথমেই আমি প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই কিন্তু এটি একটি ইতিমধ্যে মীমাংসিত বিষয় যারা বারবার একই কথা বলছেন যে ভাস্কর্য এবং মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন এটা তো ভাস্কর্য একটা শব্দ বাংলা ভাষার এবং মূর্তিও আর একটা বাংলা ভাষার একটি শব্দ এই শব্দের বিশ্লেষণে যদি আমরা ডিকশনারি গুলো যাচাই করি আমরা দেখেছি এবং আমাদের যে ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সমস্ত ডিকশনারি গুলো রেফারেন্স দিয়ে দেওয়া বলা বলা হয়েছে যে বেসিক্যালি আপনার ভাস্কর্য এবং মূর্তির মধ্যে শাব্দিক তেমন কোন ব্যবধান নেই ওনারা যে কথাটা বলতে চাচ্ছে সেটা আমি বলে দেই সেটা আসলে ভাস্কর্য এবং মূর্তির মধ্যে শাব্দিক খুব ব্যবধান আছে তা নয় ব্যবধান যার সাথে আছে সেগুলো প্রতিমার সাথে যে ভাস্কর্য এবং মূর্তি একটা জিনিস আর প্রতিমা আর একটা জিনিস ওনারা মূর্তি না বলে বলুক যে আমরা তো প্রতিমা বানাচ্ছি না ভাস্কর্য বলা হয় প্রাণী হোক অথবা অপ্রাণী যে কোনো জিনিসের প্রতিকৃতিকে আর মূর্তি বলা হয় শুধুমাত্র প্রাণীর প্রতিকৃতিকে আর এখানে থার্ড আর একটা শব্দ আছে টার্মাস সেটা হলো প্রতিমা প্রতিমা বলা হয় ওই মূর্তিকে যেটাকে পূজা করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে তো ওনাদের যে প্রশ্নের জায়গাটা সেটা আমি আবারও ভালো করে বোঝাচ্ছি ওনাকে ওনাদের প্রশ্নটা হলো আমরা তো প্রতিমা বানাচ্ছি না আমরা তো প্রতিমা বানাচ্ছি না আমরা বানাচ্ছি ভাস্কর্য তো ওই ভাস্কর্য আর মূর্তি একই কথা কিন্তু ওনাদের প্রশ্নটা হলো আমরা তো আর প্রতিমা বানাচ্ছি না ওনাদের প্রশ্নের জবাব হলো যে ইসলামে প্রতিমা বানানো যেরকম প্রতিমা তো হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বানায় এবং সেটা তাদের ধর্মীয় বিষয় আমরা এখানে আলেমোলামারা কখনোই কথা বলিনি যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে পূজার জন্য করা হচ্ছে এটাও আমরা বলিনি আমরা ওনারা যেটা বলছেন সেটাই কথা বলছি যে ভাস্কর্য শব্দই বলি অথবা মূর্তি বলি মূর্তি কথা আমি বাদ দিলাম ওনারা যেহেতু মূর্তির ব্যাপারে আপত্তি আমি মূর্তি বাদ দিলাম ভাস্কর্য হিসাবে যা বোঝায় আমি আবারও বলছি দেবতহীন ভাবে যে কোন প্রাণীর দেহ এবং অবয়ব বিশিষ্ট যে প্রতিকৃতি সেটাকে আপনি ভাস্কর্য শব্দ বলেন মূর্তি শব্দ বলেন শব্দ যেটা ইচ্ছে সেটাই বলেন এই মিনিংটা যদি হয় তাহলে চোদ্দশো বছরের মধ্যে ইসলামিক যত স্কলার আছে ইসলামিক যতগুলো স্কুল অফ থট আছে চারটা মাঝাব আছে চার মাঝাবের বাইরে আহলে হাদিস এবং সালাফি আছে আরো স্কুল অফ থট আছে এই কোনো একটা স্কুল অফ থট থেকে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনারা একটা রেফারেন্স এনে দেন আমাদের বাংলাদেশের সরকারি অনেকগুলো ইসলামিক প্রতিষ্ঠান আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আছে বাইতুল মকরাম আছে জাতীয় মসজিদের খতিব আছে তারপরে সোলাকিয়া মসজিদের গ্র্যান্ড ইমাম এবং গ্র্যান্ড খতিব আছেন তাদের উপর সরকারের আস্থা আছে যারা আন্দোলন করছে না আমরা বলবো ঠিক আছে সরকারি যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় মসজিদের বাইতুল মোকরামের একজন ইমাম অথবা একজন খতিবের কাছ থেকে অথবা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনারা এরকম একটা ইসলামিক একটা অপিনিয়ন দেন 
যাহা সরকারি ভাবে ভাস্কর্য যেটা তৈরি করা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বৈধ বা জায়েজ আছে এরকম একটা কথা তার মানে তার মানে আপনারা আপনারা চাচ্ছেন যে সরকারি যে ইসলামী সংস্থাগুলো আছে তাদের হতে পারে বাইতুল মুকাররম হতে পারে ইসলামী ফাউন্ডেশন হতে পারে শোলাকিয়া যে আমাদের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত হয় যেখানে ওনাদের কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট আসুক এই বিষয়ে তা আপনারা মেনে নেবেন এই তো সবকে <laughs> বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে যে অবস্থা শুরু হয়েছে ভাস্কর্য না মূর্তি যদি কোন মানুষ মুসলমান হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয় তাহলে আমি মনে করি এই ভাস্কর্য আর মূর্তি একই জিনিস হিসাবে স্বীকৃত দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ হিসাবে আমি মনে করি প্রত্যেক মুমিন মুসলমান এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি জি সম্মানিত করার এটা কি এইটা কি এখনকার ইমানি দায়িত্ব নাকি আগে যখন স্থানীয়ভাবে এলাকায় ছোট আকারে বড় আকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো জায়গায় যে ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে তখন কি আমাদের ইমানি দায়িত্বের গাড়তি ছিল ইমানি দায়িত্ব সব সময় সব সময় আমাদের ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে হোক মূর্তির বিরুদ্ধে হোক যদি নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে তাহলে তার ভাস্কর্য হোক মূর্তি হোক তার ঘৃণা করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব আমি মনে করি আগেও তো ছিল যেহেতু ছোট আকারে হয়েছে অতীতে যেহেতু ছোট আকারে হয়েছে জাতীয়ভাবে কোনো কিছু হয় নাই সেই জন্য অনেক বিশ্বের মুমিন মুসলমান সবে জাগিয়ে উঠতে পারে নাই বা আমাদের কোনো জি জি আমি আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি আমি আমি আল্লামা মামুনুল হক সাহেব আমি আবারও একটি ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি এসে আপনার সাথে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার সহ আরও কয়েকটি বিষয় আমরা কথা বলবো প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় এবং আলোচিত একজন ব্যক্তি আল্লামা মামুন মামুনুল হক সাহেবের সাথে আপনি তো কলারের প্রশ্ন শুনেছেন একটি ছোট্ট প্রশ্ন সোলামান আল্লাহ সালামের আমলে যে যে ভাস্কর্য বলুন মূর্তি বলুন সেই বিষয় কি একটু প্রায় প্রশ্ন চলে আসে এই বিষয় একটু এক্সপ্লেন করবেন প্লিজ সে সময় তো মূর্তি ছিল সে সময় তো ভাস্কর সুলেমান আলী সালাতু সালামের সময়কার যে ঘটনাগুলো কোরআনে পাকের মধ্যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেই বিষয়ে যারা কোরআনে পাকের ব্যাখ্যাকার গণ মুফাসির গণ তারা দুটি প্রশ্ন জবাব দিয়েছেন একটিতে হলো যে আসলে সেই সময়ে যে ভাস্কর্যগুলোর বিবরণ পাওয়া যায় সেটি কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি ছিল এর কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই এরকম প্রমাণ নেই কাজেই সেটাও এটার একটা ব্যাখ্যা যে সেখানে বিভিন্ন জীবজন্তু নয় বরং অপ্রাণী যেগুলো অর্থাৎ কোন ন্যাচারাল কোন এই দৃশ্য কোন পাহাড় কোন এরকম গাছ পালা ইত্যাদি এই সকল জিনিসের বিভিন্ন প্রতিকৃতি তারা তৈরি করত এটা হলো একটা ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে সেই সময়ে এরকম প্রাণীরও প্রতিকৃতি তৈরি করা হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ব্যর্থহীন বিষয় যে সেটা পূর্ববর্তী আরেক নবীর শরীয়ত ছিল এবং সেই নবীর শরীয়ত আমাদের নবীর যুগে সেটা চলমান নয় পূর্ববর্তীতে অনেক কিছুই বৈধ ছিল মদ হালাল ছিল এরকম আরো অনেক কিছুই তখন এটা হালাল ছিল পরবর্তীতে আমাদের শরীয়তের মধ্যে কোরআন এবং হাদিস অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহ নবীর উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং নবীর উপর শরীয়ত এসেছে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং সেই পূর্ববর্তী সেই সময়কার বিষয়গুলোকে স্পষ্টভাবে হারাম করে দিয়েছেন এবং এটা স্পষ্টই আছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এক হাদিস যেটি বোখারি সেইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে পৃথিবীতে কিভাবে এই মানুষের মধ্যে যে মূর্তি পূজার যে এই পদ্ধতিটা বা এই প্রচলন কিভাবে হলো এক সময় তো মূর্তি বানানো নির্মাণ করা এটা অবৈধ ছিল না বরং প্রথম যারা মূর্তি নির্মাণ করেছিল তারা একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিল বড় বড় ব্যক্তিদের মূর্তি নির্মাণ করেছিল তাদের স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য একটা প্রজন্ম প্রচলে কয়েকটা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হওয়ার পর শয়তান এসে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বুঝিয়েছিল যে এই মূর্তিগুলো তৈরি করেছিল তোমাদের পূর্বপুরুষরা পূজা করার জন্য এবাদত করার জন্য 
এভাবেই পরবর্তী প্রজন্ম তারা মূর্তি পূজা শুরু করলো অর্থাৎ মূর্তি পূজার যে সূচনাটা সেটা এভাবেই হয়েছিল যে ভালো উদ্দেশ্যেই সৎ উদ্দেশ্যে স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং তাদের চেতনাকে ধরে রাখার জন্য কিছু অবয়ব তৈরি করা হয়েছিল সেটাই দুই তিন প্রজন্ম পরে গিয়ে সেখান থেকে মূর্তি পূজার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে এই কথাগুলি বলেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সুতরাং কি আমার পর্যন্তের জন্য আমার আনিত এই ধর্ম ইসলামের মধ্যে মূর্তি নির্মাণ করা ভাস্কর্য নির্মাণ করা এটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং হারাম ধন্যবাদ আমি একজন কলার সাথে কথা বলে আবার আপনার কাছে আসছি কলার আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন কি আমাদের আজকের অতিথির জন্য আজকের অতিথির আপনার জন্য প্রশ্ন হলো আমি আপনাদেরকে সালাম আলাইকুম বলছি এবং ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ আপনাদেরকে প্রোগ্রাম করার জন্য জি আমি একজন মুসলমান হিসাবে ক্লিয়ারলি ভাবে বলতে চাই জি এই যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের সময় আছে এখন তারা জাতির সুখের দোকানা দিয়া সুজা বলা যে আমরা মুসলমান না অমুসলমান আপনি আমরা যেহেতু আমরা এই বিষয়ে এই বিষয়ে আমরা কোনো দলীয় কোনো কথা আজকে আমরা বলতে চাচ্ছি না আমরা আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে ভাস্কর্য নির্মাণ করার জন্য একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে আগেও ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে কেন এটি নিষিদ্ধ এবং কেন আল্লামা মামুনুল হক সাহেবরা এটার বিরুদ্ধে কথা বলছেন এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হচ্ছে আমরা জিনিসে ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি বলেই আজকে আমরা আমাদের আল্লামা মামুনুল হক সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা কোনো দলীয় কথা আজকে বলতে চাচ্ছি না দলীয় কথা আমরা আগামীকালকে রাতে সাড়ে এগারোটায় বলবো তখন আপনি প্রশ্ন করবেন দলীয় আমরা অ্যান্সার দেবো ধন্যবাদ আপনাকে যারা কল করবেন স্পেসিফিক সাবজেক্টে আমাদেরকে কোয়েশ্চান করবেন আমাদের আজকের যিনি অতিথি তিনি অবশ্যই আপনাদের অ্যান্সার দেবেন জি আমি জনাব মামুনুল হক সাহেব একটি প্রশ্ন যে একজন কলার প্রশ্ন করেছিলেন তার আগে আরেকজন কলার লাইনে বসে আছেন কলার আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন কি সংক্ষেপে and um, you know about the, the statue he was talking about yeah yeah the statue is um, basically uh, he just said a very good word he said it's a national wide so if it's a national wide statue for bangladesh yeah. that's totally wrong thing from me okay do you understand yeah yeah so um, thank you very much the statue for Pri- thank you thank you very much আমরা যা সারা বাংলাদেশে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটি উনি বলছেন টোটালি রং যাই হোক আমরা এই বিষয়ে আল্লামা মামুনুল হক সাহেব একটু আরেকটু এক্সপ্লেন করবেন আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে জি আপনার প্রশ্ন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন মমিন হক সাহেবের সাথে বাংলাদেশে হ্যাঁ মুসলিম প্রধান দেশ জি এই দেশে শুধু কি বাস্কার্যটাই হচ্ছে ইসলাম বিরোধী বাকি অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন আপনি দেখবেন বিভিন্ন উরুস হচ্ছে যেগুলো ইসলাম ইয়ে করে না আমাদের সিলেটে একটা দেখবেন দরগাতে উরুস হয় এখানে একটা মাদ্রাসা আছে আমি কোনোদিন দেখিনি ওই মাদ্রাসার ছাত্ররা হুজুর ওইটার প্রতিবাদ করতে শুধু বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বানানি হচ্ছে পাপ আর বাকি সবগুলা কোনো পাপ না উনি বলছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে হচ্ছে পাপ পাপই রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক আর আপনার ঘরে হোক সেটা পাপ যদি আপনি ইমানি দায়িত্ব থেকে করে থাকেন তাহলে সবগুলার প্রতিবাদ করবেন শুধু বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বানানোর কারণে আপনি প্রতিবাদ করতেন বাকিগুলার প্রতিবাদ আপনি করবেন না এগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে এই এন ত্যান বল এগুলো হচ্ছে বুয়া ডায়লগ আর আপনি মমিন হচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন রাখতে যায় আপনি কি মনে করেন আপনার এই আন্দোলন এই ভাস্কর্য বানার বন্ধ করে দিবে যদি আমি আমি মনে করি আপনি সেটা পারবেন না শুধু আপনি রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এই আপনি কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের এক মন্ত্রী বলেছিলেন যে আপনারা হেফাজত নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই আপনারা পনেরো মিনিট পরে হেফাজত থেকে থেকে আপনারা গুটিয়ে চলে গেছেন তো এই কথা দ্বারা আমার মনে হচ্ছে ওনারা এই কথা বুঝাচ্ছে আপনাদের হংকারে তারা ভিত নয় এবং তার তাদের আক্রমণে আপনারা অতি সহসায় মাঠ চেলে ফাড়িয়ে যাবেন আপনাদের এমন শক্তি সাহস নাই তো আমার স্পেসিফিক পক্ষ আপনার কাছে বাতিলের কাছে আমরা কি মাথা নত করবো না সত্যকে 
টিকি রাখার জন্য আমাদের যতটুকু সাধ্য আছে আমরা সব দিয়ে আল্লাহ রাস্তা জানবাল নিয়ে চেষ্টা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ উনি উনি আর আমি আরো দুই একটা কল নিয়ে তারপর আমি ওনার কাছে যাব উনি প্রশ্ন आंसर দেবেন যে মন্ত্রী মহোদয়ের যে মন্তব্য ছিল এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলবেন যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে সংক্ষেপে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তিনটা প্রশ্ন একটা হলো ওনার সাথে তো সারা পৃথিবীর আলেম আমাদের কথাবার্তা হন মিটিং হয় তো ওনারা কেন সারা পৃথিবী যেমন ধরেন পাকিস্তানে অনেক ভাস্কর্য আছে কায়দে আজম জিন্নার তো পাকিস্তানের ওলামারা কেন ওইটা ধ্বংস করতে চায় না এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা ওনারা যে সরকারের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিছেন এতে সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটা চাপ পড়ছে সেটা কি গুনার কাজ না ওনাদের কাছে জি আর পৃথিবীতে অনেক অনেক দেশই আছে ইসলামিক দেশগুলোতে আছে এবং ইসলামিক স্কলারদেরও মূর্তি আছে ওনারা কেন সেগুলোর বিরোধিতা করেন না আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের আজকের অতিথির জন্য আচ্ছা আমি আমাদের আজকের অতিথিকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোবারকবাদ আমি ওনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই যেমন উনি সব সময় বলেন বঙ্গবন্ধু ইমানদার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু মুসলমান অবস্থায় হয়েছে শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর বাবার জন্য অনেক কিছু উনি মানে উপদেশ দেন এখন আমার প্রশ্ন হল জিয়ার রহমান কি অন্য কোনো ধর্ম বা ইমান নিয়ে মারা যান নাই উনি কেন খালেদা জিয়া অথবা তারেক জিয়াকে যে আপনাদের বাবার মূর্তি আপনার স্বামীর মূর্তি থাকবে আপনার স্বামীর কষ্ট হবে আপনাদের কষ্ট হবে গুণা হবে এটা কি একতরফা না তারপরের প্রশ্নটা আমি কুইক করি যখন পাইছি আমরা যখন বলি পাকিস্তান তারপরে আপনার এই থার্কি ইরান অন্যান্য দেশে আসে ভাস্কর্য তখন ওনারা বলেন না ওইটা ওই দেশের ব্যাপার তো ইসলাম কত প্রকার ও কি কি আমাদের বাংলাদেশের ইসলাম কি নতুন পয়দা হইল নতুন জন্ম হইল আর বাংলাদেশে তো ভাই এইগুলা চলছে আর বাংলাদেশ তো ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য স্বাধীনতা করি নাই যুদ্ধ করি নাই আমরা আমরা সেকুলার কান্ট্রি হিসাবে যুদ্ধ করেছি যার জন্য এখানে তো এইগুলা থাকবে তারপরে আরেকটা কথা মূর্তি হারাম হুজুর বললেন মূর্তি হারাম বাংলাদেশে ঘুম থেকে উঠে শুধু হারাম আর হারাম হচ্ছে বাংলাদেশে ঘুম থেকে উঠার পরে সমগ্র দেশ হারাম হচ্ছে আমাদের তো এই বিষয়টার ব্যাপারে আর্মি এবং পুলিশ অফিসার যারা আছে ওরা তো আমাদেরকে হেল্প করতে পারে এটাতে কোনো আসলে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুকে আমরা আসলে অসম্মান করতেছি সেটা না এটা হচ্ছে আমাদের পক্ষে যে একটা ইমানের ইমানের একটা প্রশ্ন আর এটা ইসলাম একটা বিরুদ্ধে একটা কাজ তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আর্মি এবং পুলিশ অফিসার যারা আছে ওদেরকে তো ওরাও তো মুসলিম নাইনটি পার্সেন্ট আর্মি অফিসার এবং পুলিশ অফিসার যারা আছে ওরাও তো মুসলিম তো শেখের কাছে আমার প্রশ্ন আমরা কেন ওনাদেরকে এই ব্যাপারে কল করি না বা ওনাদেরকে কেন আমরা বলি না ওদেরকে সহযোগিতার জন্য যেটা আমাদের কাজটা আরো ইজি করে দেয় জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি দেখতে থাকুন এই বিষয়ে যিনি উনি প্রশ্ন অ্যান্সার দেবেন যে আর্মি পুলিশ কিভাবে হেল্প করতে পারে এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আপনি দেখতে থাকুন আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার মন্তব্য বা প্রশ্ন কি জি ভাই আমার নাম ইমন আমি আসলে কংগ্রেচুলেশন জানাই আপনার হোস্ট আছেন জি অ্যাকচুয়ালি আমি রিলি রিলি পজিটিভ তার আর ইউর ফ্রে আর আরেকটা জিনিস আমি দিতেছেন বঙ্গবন্ধু আর জিয়াউর রহমান এরা এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জিও আসলা ঠিক আছে বা তারার সব কিছুতেই কি তারার মূর্তি এগুলা স্ট্যাচুজ আমাদের লাগি নেসেসারি নেই জি সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে কি এর কারণে অন্য সময় দেখা যায় যে রে অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধু রে পাল্লা ফাইতো আছে বা পাল্লা ফাওয়ার কথা আছে এরা বঙ্গবন্ধু হইল বা ন্যাশনাল যারা লিডার অফ লাস হইল এরার কাছ থেকে দূরই সরিয়া যাইব এটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফরে বাংলাদেশের মানুষের উপরে তথা মুসলমানের উপরে আর মামুল হক যারা যেটা আগবাইছ আমি অ্যাকচুয়ালি তারা কংগ্রেস ছিল ছড়ি যে তারা খেরিয়ন হত্যা বিকজ আমরা মুসলমান ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড আমরা বিলিভ ফুরিয়ের পাতে আমরা বাঙালি 
আপনি ধন্যবাদ আপনি আপনাকে ধন্যবাদ সম্মানিত কলার যারা কলে লাইনে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন আমি আপনাদের চেষ্টা করব আবার আপনাদের কাছে আসার জন্য তার আগে আমি একটু যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি আল্লামা মামুনুল হক সাহেবের কাছে মামুনুল হক সাহেব আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা প্রশ্ন অনেকগুলো চলে আসছে আপনার কাছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশে আপনার অনেকগুলো অনৈতিক কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে ধর্ম বিরোধী অনেকগুলো কাজ হচ্ছে ইসলাম বিরোধী অনেকগুলো কাজ হচ্ছে দর্শন হচ্ছে মদের ক্লাব আছে তারপরে আপনার উরুস হচ্ছে অনেকগুলো ইসলাম বিরোধী কাজ হচ্ছে সেই সব বিষয়ে আপনাদের আন্দোলন বা আপনাদের প্রতিবাদ নাই কেন একজন কলার প্রশ্ন করেছিলেন হ্যাঁ অনেক প্রশ্ন সবগুলো প্রশ্ন আসলে ডিটেলস আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন আমি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি পরশের বিষয়টা দেখেন এটা হলো ধর্মীয় বিভিন্ন যে আমাদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য রয়েছে সেই জায়গার একটা মত পার্থক্যের বিষয় কিছু মানুষ মনে করে যে ওরস করাটা ইসলাম বিরোধী না এবং ওরস এরপরেও অনেকের সাথে বিরোধ আছে তো সেই বিরোধের জায়গা থেকে আমরা যারা আহলসন্নাবাল জামা অথবা এই দবন্দে চিন্তা রাখছি আমাদের যেই ধারার আমরা অনুসরণ করি ঐতিহ্যগত ভাবে আমরা ওরসের বিভিন্ন সময় বিরোধিতা করি বিরুদ্ধ চারণ করি ওরসের নামে যা কিছু হয় সবটাই কিন্তু সেরেক না ওরসের নামে কিছু হয়তো কোথাও কোথাও সেরেক হয় কোথাও সেরেক হয় না ভালো আলোচনাও হয় কাজেই সেই জায়গাটাকে সেটাকে আপনার বর্তমান যে বক্ষমান যে আলোচ্য বিষয় ভাস্কর্যের সাথে এটাকে একাকার করার কোনো সুযোগ নেই ভাস্কর্য এমন একটা বিতর্কিত বিষয় বা যে এটার ব্যাপারে ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে কোনো ভিন্ন মত নেই কাজে যেটার মধ্যে একটা মত পার্থক্যের বিষয় কেউ বৈধ বলে কেউ অবৈধ বলে সেটা নিয়ে আমি কিভাবে তার সাথে কোনো কনফ্লিকশনে যাব কিভাবে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন এনেছেন যে অন্যান্য যে সমস্ত হারাম কাজ হয় মদ খাচ্ছে কেউ জেনা করছে ব্যাপিচার করছে ইত্যাদি ইত্যাদি চুরি করতে করতেছে হুজুর আমি একটু যেমন এমসি কলেজ সিলেটের এমসি কলেজে যে ইনসিডেন্ট ঘটেছে নোয়াখালীতে যে ইনসিডেন্ট ঘটেছে এই এই জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে এটাও তো অন্যায় এটাও তো ইসলাম পরিপন্থী এটাও তো ইসলাম বিরোধী এটা আপনি দেখেন আপনি ইতিহাস দেখেন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাগুলোও দেখেন যে এই সিলেটে এমসি কলেজ এবং নোয়াখালীর যে সব যে ধর্ষণের ঘটনা এই ধর্ষণের ঘটনার বিপক্ষে বাংলা সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ কারা করেছে প্রথম প্রতিবাদ কারা করেছে আমি স্বয়ং ঢাকা থেকে সফর করে সিলেটে গিয়ে মহা সমাবেশ করেছি এই ধর্ষণের বিরুদ্ধে কাজে এটা তো করেন না কেন করেন না কেন আমরা করছি এবং সেগুলো অলরেডি সারা দেশে সেগুলো প্রচার হচ্ছে জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে সেগুলো না দেখলে তো আর প্রশ্নটা তো আমি কিভাবে জবাব দিব অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে এটা তো কাজে আমরা তো সব অন্যায়েরই প্রতিবাদ করি এবং সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আমাদের দায়িত্ব এখন দর্শকদের কাছে প্রশ্ন হলো কি আমাদেরও যে এই সব অন্যায়ের প্রতিরোধ করা কি শুধু হুজুরদের দায়িত্ব না আপনি একজন এজ এ মুসলিম দেশের একজন নাগরিক হিসাবে সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ গুলো করা তো আপনারও দায়িত্ব আমরা আসুন আপনাদেরকে সহযোগিতা চাই যখনই যে অন্যায় হবে আমরা স্পষ্ট বলছি দেশের বিরুদ্ধে যখন কোন অন্যায় হবে ইসলামের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ যখন হবে তখন আমরা এটার প্রতিবাদ করব হ্যাঁ এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ দুইটা পর্যায়ে হয় একটা হলো ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তি পর্যায়ে যখন কেউ করে তা তার সেটার প্রতিবাদের কোনো প্রয়োজন নেই সেটাকে আমরা তাকে উপদেশ দিব কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে যখন হবে তখন আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের রীতি অনুযায়ী আমরা সেটা প্রতিবাদ করব এটাই হলো আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য তাদের প্রশ্ন জনগণের প্রশ্ন বা আমাদের কলারদের প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি সেই মুসলিম কান্ট্রিতে ভাস্কর্য থাকতে পারে হোয়াই নট ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ সেই কথা হলো কি যে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক ধরনের এই আপনার দৃষ্টান্ত আপনি খুঁজে পাবেন জি আপনি যে সারা পৃথিবীতে খুঁজতে যান আপনি সৌদি আরবে অনেক ভালো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন অনেক খারাপ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন আপনি সৌদি আরবে গিয়ে দেখতে পাবেন যে সেখানে চুরির জন্য হাত কাটা যায় কাউকে হত্যা করলে তার মৃত্যুদণ্ড কিসাসের মাধ্যমে কার্যকর হয় আপনি সৌদি আরবে গেলে দেখতে পাবেন যখন আজানের সাথে সাথে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করতে হয় সৌদি আরবে গেলে আপনি দেখতে পাবেন কোন নারী হিজাব ছাড়া বাইরে বের হওয়া নিষেধ অনেকগুলো বিধান আছে এখন আবার সৌদি আরবে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কোথাও কোথাও সিনেমা হল উদ্বোধন করা হয়েছে এখন আপনি যদি শুধু বলেন যে সৌদি আরবে সিনেমা হল আছে আপনার সিনেমা হলের বিরুদ্ধে চালন করেন কেন তো সৌদি আরবে যে দশটা ভালো দৃষ্টান্ত আছে আপনি সেই ভালো দৃষ্টান্ত গুলো অনুসরণ করবেন না 
একটা খারাপ দৃষ্টান্ত পেলেন সেটাকে আপনি অনুসরণ করবেন আপনি তুর্কিতে যান তুর্কিতে কত ভালো দৃষ্টান্ত রয়েছে সেখানে আয়া সুফিয়া মসজিদ উদ্বোধন করা হলো সেখানে খতিব সাহেব যখন সে আয়া সুফিয়া মসজিদ উদ্বোধন করলেন তখন তার হাতে সেই সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতেহের তরবারি ধারণ করে তিনি মেম্বারে দাঁড়িয়ে খুদবা দিয়েছেন এবং যার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে সারা পৃথিবীর দিকে সারা পৃথিবীর পশ্চিমা বিশ্বের দিকে ইসলামী ঐতিহ্যের পক্ষ থেকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে কিছু কিছু খারাপ দৃষ্টান্ত আছে ভালো দৃষ্টান্ত আছে অনেক মুসলিম দেশে যেরকম আপনারা এই ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন এরকম আবার অনেক দেশে এমন আছে যে সেখানে কোনো ভাস্কর্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না আপনি সৌদি আরবে কোনো ভাস্কর্য খুঁজে পাবেন না আপনি সৌদি আরবে কোনো ভাস্কর্য নাই অন্য কোন দেশে হ্যাঁ পাকিস্তানে আছে পাকিস্তান তো আমাদের কাছে কোনো আইডল না এবং পাকিস্তান আমাদের অনুসরণীয় না এবং পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ভাস্কর্য বানানো হয়েছে তুর্কিতে আপনার কামালাতা তুর্কের ভাস্কর্য আছে আমরা যেভাবে বাংলাদেশে ভাস্কর্যের বিরোধিতা করি রাষ্ট্র শক্তি যদি চায় কোনো কিছু করতে তাহলে তো আলেমদের হাতে সেই শক্তি নেই যে তার রাষ্ট্র শক্তির সাথে যুদ্ধ করে সেটাকে প্রতিহত করবে আজকে আমরা প্রতিবাদ করছি আমরা যদি প্রতিবাদ না প্রতিবাদ না করি তাহলে তো কালকে আরেক দেশে বলবে যে বাংলাদেশে হলো তারা প্রতিবাদ করেনি আপনারা কেন প্রতিবাদ করছেন এখন ঢাকায় হচ্ছে আমরা প্রতিবাদ করছি ঢাকায় যদি প্রতিবাদ না করি কালকে খুলনায় করে বলবে যে ঢাকায় হলো প্রতিবাদ করেন নাই খুলনায় হচ্ছে প্রতিবাদ করছেন কেন আসলে এই কেন তো কোনো জবাবের শেষ নেই মূল জবাব হলো এই যেটা কোরআন সুন্না অনুযায়ী ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রূপে হারাম এবং অবৈধ এর কোন সুযোগ এবং কোন স্কোপ ইসলামের মধ্যে নেই এখন এক্স ওয়াই জেড কে কি করলো সেটাকে যদি আপনি কোরআন সুন্নার অল্টারনেটিভ হিসাবে দাঁড় করাতে চান প্রমাণ হিসাবে তো আল্লাহর কোরআন তো বলে দিয়েছে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্না ছাড়া অন্য কোন আদর্শ তোমাদের কাছে কোরআন সুন্নার বিপরীতে প্রমাণ হতে পারে না যদি কেউ সেগুলোকে প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত করতে চায় তাহলে সেটা তার ইমান ধ্বংস হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হবে কাজে আমি প্রশ্নকর্তাদের সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলবো যে আপনার কোরআন সুন্নার বিপরীতে আল্লাহ এবং তার নবীর নির্দেশের বিপরীতে পাকিস্তান আর তুর্কি আর ইরান অন্য কোন জায়গার শৈর শাসকদের অথবা ইসলাম বিরোধী শাসকদের কর্মকাণ্ডকে ইসলামের ইসলামের প্রমাণ হিসেবে আপনারা এভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন না এটা আপনাদের ইমানের জন্য আমার আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমি একজন কলার কাছে যাবো প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে আপনার ভাস্কর্যের কথা আপনি বলছেন আমি 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 বিশ্বাস করি বা জনগণ যে প্রশ্নটা করছে কলারার যে প্রশ্নটা আপনাকে করছে আপনি এখন বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য নিয়ে আপনারা প্রশ্ন তুলেছেন আপনারা প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন সেইভাবে আগের যে ভাস্কর্যগুলো আছে আগের যে নেতা নেতাদের ভাস্কর্য আছে আগের যে মানুষের ভাস্কর্য আছে সেই ভাস্কর্য যারা তৈরি করেছে যারা এটাকে তৈরি লালন পালন করছে তাদেরকেও কি বুঝাবেন একজন কলার প্রশ্ন ছিল নাকি শুধুমাত্র হ্যাঁ অবশ্যই না 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 আমাদের বুঝানোর জায়গা থেকে আমাদের প্রতিবাদের জায়গা উনি বলছেন আপনারা কিন্তু কখনো বলেন না এই কথা আমি কলারই কথা বলছেন হ্যাঁ না আমরা বারবার আমাদের সকল বক্তব্য তারা শুনছে না তো আমরা বলছি যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের যেরকম বিষয় জিয়াউর রহমানের ভাস্কর্যের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য একই এখন যে প্রশ্ন এনেছেন যে আমরা এখন প্রধানমন্ত্রীকে বলছি খালেদা জিয়াকে তো বলছি না সেটা অপসারণ করতে দেখেন এখন এই পার্থক্যটা হলো প্রধানমন্ত্রী এখন তিনি রানিং বাংলাদেশের দায়িত্বশীল কাজে আমি যখন কোন কথা বলবো আমার অ্যাড্রেস তো আপনি হবেন না সলিম উদ্দিন হবে না কলিম উদ্দিন হবে না খালেদা জিয়া তারেক জিয়া হবে না আমি তো অ্যাড্রেস করব আমার যিনি দায়িত্বশীল তাকে দেশের শাসক হিসাবে আমার অ্যাড্রেস তো হবে শুধুমাত্র শাসক তাকেই যদি আজকে তিনি ক্ষমতায় না থাকেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি কালকে সেই জায়গাটায় খালেদা জিয়া অথবা এক্স ওয়াইজের অন্য কেউ যদি প্রধানমন্ত্রী হয় তো আমার বক্তব্যের অ্যাড্রেসটা তখন শেখ হাসিনার হবে না তখন যে প্রধানমন্ত্রী থাকবে যিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল থাকবে তাকেই লক্ষ্য করে আমরা বলবো কাজী এখানে খালেদা জিয়ার তারিখ জিয়ার হাসি শেখ হাসিনা এই নামের কোনো পার্থক্য না আমরা বলছি হলো আমাদের রাষ্ট্রীয় অভিভাবককে যে তুমি অন্যায়কে প্রতিবাদ করো ওই অন্যায়কে বন্ধ করো সকল সকল ভাস্কর্যের সকল সকল ভাস্কর্যের বিষয়ে এবং আমি এই জায়গাটা আমার পার্থক্য করতে হবে তো সকল ভাস্কর্যের অর্থ হলো আপনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার বাড়িতে বানিয়ে রাখেন সেটাকে তো আমি রাষ্ট্রকে বলবো না সেটা ভাঙতে কারণ সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আমি সেটা আপনাকে বোঝাবো কিন্তু যদি জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হয় সেটার বিষয়ে আমরা সরকার প্রধানকে বলবো যে আপনি এটা অপসারণ করেন ধন্যবাদ আমি একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালামু আলাইকুম
मुसलमान जी थे बांगलेश मुसलमान मुसलमान दावी कर सबा रास्त भास्कर्य हवा उचित जदुगर प्रश्न सरकार प्रश्न मंत्र संक्षेप एक मुसलमान प्रश्न चले जा प्रधानमंत्री प्रत्येक मजारे गांजाइतेम कह मामुन मुसलमान 
प्रश्न कथा कलारेम मानुमेंदोलन प्रयोजन प्रयोजन ना क्या प्रयोजन क्या प्रयोजन ना इन जानते चाहिए क्योंकि अपनी सरकार विएनपी आवी लीग जमात जतियों पार्टी सबकि डाल खिचुई कर फिलें धन्यवाद आपके कलर आपनारा जरा लाइने आसान अपन आज दो जन कलर नहीं आज के पर कारण उन्नारे एक कथा बताते हैं परवर्ती कलर असलम वालेकुम वालेकुम असलम आप प्रश्न बा मंत्य हमारे मंत्य भाई प्रश्न ना मंत्य हलो কুরআন শরীফের আয়াত আছে যে রাব্বির রহম হুমা কামা রাব্বাইয়া নিসাগিরা আমরা আমার আমার বাবার জন্য মার জন্য এটা পড়ি জি যেহেতু জাতির পিতা আমাদের জাতির পিতা আমরা তার জন্য এমন কোন কাজ করব না যাতে এমন একটা কাজ করব যাতে উনি শান্তি পায় অশান্তি যাতে না হয় তো আমি আমার আমার দেশনেত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলবো উনি যেন যে কোন দুইজন ভালো ওনার দরে মক্কা মদিনা থেকে দুইজন মুক্তি থেকে अनुरोध अशिक्षित सब कान शिक्षा देखिए लगे उचित धन्यवाद प्रिय दर्शक अपन का क्षमा चे दीची आज के जिन अतिथि कथा छो उ कम समय थकबें क्योंकि उन्नी समय दिए उना के धन्यवाद जो आगामी आक अनुष्ठने विषय आलाप करब दें आपनारा अनेक कल करतेबेंटन अने के मंत्य प्रश्न करतेबेंटन एन चले जाम मामुल हक साहेबर का आगामीकाल के विषय अनुष्ठान करब रे साढ़े एगारोटा अपना तक देखते पें जनाब मामुल हक साहेब प्रश्न हमारे एक जो कलर जमत बीएनपिर इंदने 
আপনারা সরকার হটাও আন্দোলন করতেছেন এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য আমাদের তো কোনো এজেন্ডা নেই যে সরকারের বিরুদ্ধে এবং আমরা তো সরকার বিরোধী কিছু বলছি না জি সরকারের অন্য কোনো দেখেন এই এই প্রশ্নটা তো অনেক সময় করা হচ্ছে আমাদের এই যে ভাস্কর্যের বিরোধটাকে যেভাবে ভিন্ন কালার দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা গনে গনে বলতে পারি যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু নামে কত কিছু হয়েছে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নামে সেতু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে আপনার জাদুঘর হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে স্টেডিয়াম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে হাসপাতাল হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে অনেক কিছু হয়েছে কোনোদিন কি শুনেছেন ওলামা একরাম কোন একটা বিষয় সম্পর্কে বলেছে যে বঙ্গবন্ধুর নামে এটা হতে পারবে না ওটা হতে পারবে না এখন কেন ভাস্কর্যের সম্পর্কে বলছি আমরা আসলে এখানে বিষয়টা আদৌ বঙ্গবন্ধুর বিষয় নয় এবং আমরা বরং যেটা মনে করি এবং আমরা সেটা ইতিমধ্যে বলছি যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বানানো হলে একদিকে তো ভাস্কর্য বানানো হারাম হচ্ছে দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের উপর তার একটা অবদান রয়েছে দলমত নির্বিশ্বে আমরা সকলেই সেটা স্বীকার করি কাজী এমন একজন উপকারী জাতীয় নেতার প্রতি আমাদের এমন কিছুই করা উচিত যাতে তিনি পরকালে আল্লাহর নিকট সেটার কারণে লজ্জিত না হন সেই কারণেও বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধ হওয়া উচিত তৃতীয়ত যত্র তত্র যেভাবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মিত হচ্ছে এতে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সম্মান হানি হচ্ছে দেখা যাবে যে সব জায়গায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন প্রাণী এসে সেসব জায়গায় মল ত্যাগ করবে সেখানে কোথাও কোথাও দেখা যাবে অসামাজিক কার্যকলাপ হবে নানা ধরনের কত কিছু হবে এতে তো বঙ্গবন্ধুর কোন সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না কাজেই এমনিতেও আমাদের এখানে ভাস্কর্যের বিরোধের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কোন সম্পর্ক নেই আর দ্বিতীয় হলো আমরা তো এই আন্দোলন দিয়ে সরকারের কোন সরকার বিরোধী কোন মুভমেন্টে আমরা যাচ্ছি না অথবা আমরা তো বিএনপি জামাতকে ক্ষমতায় নিয়ে যাব অথবা তাদেরকে ভোট দিয়ে দিব সে কথা আমরা বলছি না আলোচনা করছি এবং ইতিমধ্যে আমাদের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের প্রতিনিধি দল তৈরি হয়েছে তারা সরকারের উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করছে ইতিপূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত বিষয়টা আলোচনা হয়েছে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের শীর্ষ আলেমরা সাক্ষাৎ করে এই বিষয়টাকে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার জন্য তারা চেষ্টা করছেন কাজী এখানে অন্য কোন ভাবে আমাদের এই আন্দোলনকে ঠিক করার কোন বিকল্প কোন প্রস্তাব হুজুর আপনারা কি বিকল্প কোন প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ বিকল্প প্রস্তাব আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য আমরা তৈরি করেছি এবং পত্রের যুগে আমাদের যে বাংলাদেশের হায়াতুল উলিয়ার যিনি চেয়ারম্যান আল্লাহ মোহাম্মদ হাসান সাহেব তিনি পত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর এটা পৌঁছে দিয়েছেন এবং প্রস্তাবনা তৈরি হয়েছে যদি সাক্ষাতের সুযোগ হয় আলোচনার সুযোগ হয় তাহলে সেখানে তিনি উপস্থাপন করবেন সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর নামে এমন কিছু করা হোক যেটা সার্বজনীন হবে এবং যেটা পরে কোনো বিতর্ক থাকবে না যেরকম বঙ্গবন্ধু নামে একটা মিনার হতে পারে যে মিনারের মধ্যে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের নিরানব্বইটি নাম খচিত থাকবে যেটা ইতিমধ্যে ঢাকার শহরে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে এবং সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে কোন এমন কিছু হতে পারে যেটার কারণে জনগণের উপকার হবে এবং তার স্মৃতিও ধরে রাখবে মানুষের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর যে নাম সেটা স্মৃতিকে স্মারক হয়ে থাকবে আপনাদের অল্টারনেটিভ প্রপোজাল তাই না জি আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন হুজুর আমি আপনার কাছে একজন কলার প্রশ্ন করেছেন যে মাজার পূজা দেওয়ানবাগি এ দুটো বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই প্রশ্ন এটি আপনি কিভাবে দেখছেন আপনারা কেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন না প্রতিবাদ করছি না তো কে বলেছে প্রতিবাদ করছি না বাংলাদেশে দেওয়ানবাগির বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে আমাদের সাথে যেই বড় ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে আন্দোলন হয়েছে সংঘাত হয়েছে এমনকি প্রাণহানিও ঘটেছে সেই আন্দোলন সংগ্রামে তখন আবার বলতো এই প্রশ্নকারীরা যে উনিও তো ইসলামের কথা বলছে আপনারা ওনার পিছনে লাগছেন কেন মানে কোন দিকে যাব আমরা তো কাজেই আমরা প্রত্যেকটা যেটাকে কোরআন সন্ন্যার দৃষ্টিতে আমরা অন্যায় মনে করি সেটার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি প্রতিরোধ করি যতটুকু আমাদের দায়িত্বের জায়গা থেকে যেটাকে যে পর্যায়ে আমরা প্রতিবাদ করা শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজন মনে করি তখন আমরা সেটা প্রয়োজন এই যে মাজার পূজা হুজুর মাজার পূজা মাজার পূজা অথবা মাজারে যে মানে যে মাজার পূজা এই শব্দটা সাধারণ মানুষ যারা প্রশ্ন করে তাদেরকে কে শিখিয়েছে এটা তো আলেম ওলামারাই শিখিয়েছে যে মাজারের সামনে গিয়ে এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না এবং মাজারের এই ধরনের বিষয়গুলোর ব্যাপারে এটা কি শিরক যত ধরনের হুজুর এটা কি শিরক কিনা অবশ্যই তাহলে এটা তো বাংলাদেশে অহরহ হচ্ছে যদি কেউ সেজদা করে অপরাধ সরকার বলছে না তুমি পূজা করো 
অথবা যিনি মাজারে শুয়ে আছেন বা যার কবর তিনিও বলছেন না তুমি আমাকে চিন্তা করো এটা একজন ব্যক্তির একটা অপরাধ সেই ব্যক্তির সেই অপরাধটাকে আমরা তাদেরকে বলছি বোঝাচ্ছি এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমরা সেখানে সেটার প্রতিবাদ করছি যেখানে ব্যাপকভাবে হচ্ছে এবং সারা বাংলাদেশে আলে বলামারা এর বিরুদ্ধে অনেক কার্যক্রম রয়েছে লেখালেখি রয়েছে দাওয়াতের কাজ রয়েছে প্রতিবাদ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম অনেক পরিচালিত হয়েছে যে কোনো জায়গার মাজার রয়েছে সেই মাজার গুলোকে কেন্দ্র করে যেখানে শিরকের আড্ডা আছে সেখানে আলেমল আমাদের যে আন্দোলনের ইতিহাস যদি আপনারা অধ্যয়ন করেন তাহলে সবগুলো জানতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমার আমার শেষ পর্যায়ে প্রাজ হুজুর কুষ্টিয়ার যে ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে সেই বিষয়ে আপনার মন্তব্য এবং সেই বিষয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও কিন্তু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আমরা সিসিটিভি ফুটেজও দেখেছি এটি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলার জন্য একটি হুমকি স্বরূপ এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আসলে কুষ্টিয়ার যে ঘটনা ঘটে গেছে এটাকে আমরাও মনে করি যেহেতু এই বিষয়টার সাথে প্রশাসনিক ভাবে করা হয়েছে এটা প্রশাসন করেছে একটা কাজ যে প্রশাসনের কোন কাজে একজন ব্যক্তি এইভাবে গিয়ে সে যে আইন নিজের হাতে তুলে নিল এটাকে আমরা এই পরিস্থিতিতে অন্তত এবং বাংলাদেশের আসপেক্ট থেকে আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না আমরা প্রতিবাদ করছি প্রশাসনই এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে তো আমরা যেটাকে প্রতিবাদ করছি যে যেটা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য না সেটার মধ্যে আমাদের সমর্থন কেন থাকবে বরং স্পষ্টভাবে আমরা বলতে পারি যে আমরা যখন শীর্ষস্থানীয় আলেম সমাজ একটা আলোচনার সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলছেন এবং সরকারের উদ্বোধন মহল থেকে সে বিষয়টাকে সাধুবাদ জানানো হচ্ছে এবং আমরা বিষয়টার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি যে সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করব এর মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ার এই ঘটনা পরিবেশটাকে আরো উত্তেজিত করলো উত্তেজিত করলো এবং আমাদের সেই শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ যেই অগ্রগতি সেটাকেও কিছুটা ব্যাহত করলো আলটিমেটলি আমরা তো মনে করছি যে আমাদের আন্দোলনের যে শান্তিপূর্ণ ধারা ছিল সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো এটার দ্বারা এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমরা এভাবে কখনোই কাউকে প্রশাসন বা রাষ্ট্র এবং সরকারের বিরুদ্ধে এভাবে নিজে পদক্ষেপ নিয়ে সংঘাতে জড়াবার জন্য কখনোই আমরা অনুমতি দিই আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন এই বিষয়ে এটা তো সন্দেহের কোনো আর বিষয় নেই এটা স্পষ্ট হবে সেখানে প্রশাসন প্রকৃত যারা এই অন্যায় করেছে বা যে এই আইন ভঙ্গ করেছে তাদেরকে গ্রেফতার করেছে এবং বাকিটা তো আদালতের বিষয় এর রাগ পর্যন্ত আমাদের এখানে মন্তব্য করার কিছু নেই জি হুজুর আমি শেষ করে ফেলবো তার আগে আপনার বিরুদ্ধে যে যে একজন কলার বলেছেন আপনার বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা বা মামলার কথা আসছে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার কথা আসছে সে বিষয়ে আমি একটু শুনতে চাচ্ছি না আপনার কাছ থেকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা যারা করেছে এটা সম্পূর্ণ একটা উস্কানিমূলক একটা ব্যাপার হয়েছে এবং তারা যে বিষয়ে মামলা করেছে যে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করার অথবা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার এটা আমরা মনে করি যে আসলে মূলত আমরা স্পষ্ট প্রথম থেকেই বলছি যে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিযোগের কিছু নাই অসম্মানের করা তো প্রশ্নই আসে না তিনি একজন মরহুম মৃত ব্যক্তি একজন জাতীয় নেতা বাংলাদেশের তাকে অসম্মান আমরা কেন করব কোনো প্রশ্নই আসে না আমরা বলছি ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা ওই গায়ে পড়ে বঙ্গবন্ধুর নামটাকে এনে বঙ্গবন্ধুকেই আমাদের বা ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে আসলে আমরা মনে করি তারা বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে নিয়ে এক ধরনের ব্যবসা করতে চায় তারা এই চেতনা ব্যবসায়ী বলা যায় তাদেরকে যে তারা এইভাবে ইসলামকে এবং বঙ্গবন্ধুকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আলেমর আমাদেরকে এবং বঙ্গবন্ধুর নামকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তারা প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান করছে না বরং বঙ্গবন্ধুকে তারা কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এই জন্য আমরা প্রশাসন এবং সরকারের কাছে বলছি এবং সামনে আরো জোরালো ভাবে বলবো এই শ্রেণীটা এই যে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামে ভুইফোর যে সংগঠনটি আজকে এই মামলা করেছে আমি এদের কারণে মারাত্মক আশঙ্কা করছি যে এদের মামলার যে ভয়ঙ্কর যে দিকটি তারা মদিনা সনদের ভিত্তিতে বলার কারণে আল্লাহ বাবু নগরীরকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তারা বাদী বিবাদি করেছে অথচ আমরা সকলেই সবাই জানি প্রশ্নের মধ্যে এসেছে যে আজকে এক কলারের পক্ষ থেকে যে মদিনা সনদের কথা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাহলে যেই কার কাজ বাবু নগরী করার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয় সেই কথা আরো ব্যর্থহীন ভাবে জাতীয় গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তার অর্থ আজকের এই চক্র এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাবু নগরীকেই রাষ্ট্রদ্রোহী বলছে না তারা প্রকারান্তরে তারা আজকে বলতে পারছে না কিন্তু তারা ইঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই তারা রাষ্ট্রদ্রোহী বলছে কাজী এই চক্রটা এটা আমরা বলি শুধু হেফাজত বিরোধী নয় 
তারা শুধু আমাদের বিরুদ্ধে চালনকারী নয় আমাদের প্রতিপক্ষ নয় তারা বাংলাদেশের শত্রু এবং তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং সরকারের শত্রু তারা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ দিয়ে নাম দিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধকে কলঙ্কিত করার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে তারা ব্যবসায় নেমেছে কাজে এই চক্রকে যদি এখনই থামিয়ে না দেয়া যায় তাহলে দুই হাজার সালে যেভাবে গণজাগরণ মঞ্চ সারা দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে হেফাজতের জাগরণের এবং এইভাবে সংঘাতমূলক একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের এই কুচক্রীরা তারা আবার বাংলাদেশ একটি সংঘাতমূলক শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার কাছে আপনার এই বক্তব্য আপনার জোরালো বক্তব্য যেটা আমরা সবার মুখে শুনছি এই জোরালো বক্তব্য এটা কি উস্কানিমূলক নয় কি এবং এটা কি বাংলাদেশে একটি সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না কেন জোরালো বক্তব্য উস্কানিমূলক হবে কেন আমি যখন আইন হাতে তুলে নেওয়ার কথা বলবো হ্যাঁ আমি যখন আইনের বিরুদ্ধে কথা বলবো যখন মিডিয়া এটা বলছে মিডিয়া এই কথাটি বলছে যে আপনার বক্তব্যই কিন্তু আজকে এই শুধুমাত্র মিলাদের মজলিসে তারা আলেমদেরকে দেখতে চায় শুধু জানাজার ইমামতিতে আর বিয়ে পড়ানোর সময় তারা আলেমদেরকে জাতীয় রাজনীতিতে কখনোই নেতা হিসেবে তারা দেখতে অভ্যস্ত না বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতা হিসেবে যেভাবে হুঙ্কার দিয়েছিলেন এবং যার হুঙ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে মানুষ উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তো আমাদের হুঙ্কার এবং আমাদের জোরালো কথা কি বঙ্গবন্ধুর চেয়েও বেশি অগ্রসর হয়ে নাকি আমরা তো কাজেই জাতীয় পর্যায়ে এক নেতৃত্বের জায়গা থেকে যেই কথা যেভাবে বলা দরকার আমরা সেভাবেই বলছি কিন্তু এই মিডিয়ার কিছু লোকের তারা আলেমদের কাছ থেকে এরকম জোরালো বক্তব্য প্রত্যাশা করে না তারা আলেমদের কাছ থেকে সবসময় ওই শুধুমাত্র মিলাদ আর শুধুমাত্র জানাজা এবং ওই ইত্যাদি এই জাতীয় কিছু বিষয়ই তারা প্রত্যাশা করে আলেমদের কাছ থেকে নেতৃত্ব স্বরূপ কোন আচরণ তারা কখনো সহ্য করতে পারে না এই জন্যই তাদের গাত্র দাহ শুরু হয়েছে হুজুর শেষ শেষ সমাপনী যেটি আমি শেষ করব যে আপনি এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কি উপদেশ দিতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের জনগণকে বাংলাদেশের সরকারকে এবং আপনার দলের নেতাদেরকে যে আমরা সংঘাত চাই না আমরা দ্বন্দ্ব চাই না আমরা ভালোবাসার বাংলাদেশ চাই শেষ মন্তব্য কি আপনার শেষ কিভাবে করতে চাচ্ছেন শেষ মন্তব্য এটাই যে আমরা আমাদের ধর্মপ্রাণ সকল জনগোষ্ঠীকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিচ্ছি এবং সরকার দলকেও আমরা বলবো যে সরকারের বিভিন্ন সংগঠনগুলো তারা যেভাবে মাঠে ময়দানে উত্তেজনার যে সৃষ্টি করছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের যে আবেগ রয়েছে সেই আবেগকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু সেই আবেগের কারণে সরকারি দলের দায়িত্ব অনেক বেশি যারা সরকার রানিং গভর্নমেন্ট থাকে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি থাকে তারা যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে এতে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটতে পারে কাজে সংশ্লিষ্ট সকল জনগণকে সরকার এবং বিরোধী এবং আমার দলের সকলকেই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি অবলোকন করা অবজারভেশন করা পরামর্শ দিচ্ছি এবং সেই সাথে আমরা সরকারের সাথে যে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের শীর্ষ আলামায়িকার আমরা আশা করছি সেই আলোচনার মধ্য দিয়েই ইনশাল্লাহ একটি সমাধানের পথ বের হয়ে আসবে আর যদি সরকার সর্বশেষ ভাস্কর্য বিষয়ে কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে ওলামায় ইকরামের এই আলোচনা তাদের উপদেশ যদি শুনতে নাই চায় বা নাই শুনে সেক্ষেত্রেও আমাদের তো এমন কোন পদক্ষেপ নেই বা আমাদের এমন কোন দায়িত্ব নেই যে সরকারের সাথে আমাদের যুদ্ধে জড়াতে হবে আমাদের দায়িত্ব হল সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে প্রতিবাদ করা কথা বলা আমরা কথা বলবো প্রতিবাদ করবো সরকার যদি না শুনে আমাদের যখন ম্যান্ডেট দেওয়ার সময় আসবে যারা ইসলামের বিপক্ষে থাকবে আমরা তাদেরকে ম্যান্ডেট দিব না যারা ইসলামের কাজ করবে তাদেরকে আমরা ম্যান্ডেট দিব এটা আমাদের স্পষ্ট পয়গাম ধন্যবাদ হুজুর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আমাদের দর্শকদের আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সকল দর্শক এবং শ্রোতাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলে দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দেশের জন্য জি আসসালামু আলাইকুম